হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের পাঠ্যপুস্তকের অষ্টমতম অধ্যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি নিয়ে এবং আমরা আমাদের এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক শিশু মৃত্যু নিয়ে কথা বলবো তো দেখো শিশু মৃত্যুটা কি সেটা আগে প্রথমত আমরা জেনে নিই তো শিশু মৃত্যু হচ্ছে একটা শিশু জন্মের পর অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করার পর এক বছরের মধ্যে যে মৃত্যুটা ঘটে থাকে সেটাকে বলা হয় শিশু মৃত্যু অর্থাৎ জন মানে জন মানে জীবিত জন্ম গ্রহণকারী শিশু হতে হবে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকেই মৃত সন্তান প্রসব করে সেটা কিন্তু শিশু মৃত্যুর মধ্যে নির্ধারণ করা হবে না মানে শিশু মৃত্যুর মধ্যে গণনা করা হবে না কি বলা হচ্ছে তাহলে এখানে যে জীবিত সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর এক বছরের মধ্যে যে মৃত্যুটা সংঘটিত থাকে সেটাকে আমরা শিশু মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে আসব তো শিশু মৃত্যু সম্পর্কে এটাই কথা যে এক বছরের মধ্যে যে সকল শিশু মারা যায় তাদেরকে শিশু মৃত্যু সেটাকে শিশু মৃত্যু বলা হয় তো শিশু মৃত্যু একসময় আমাদের দেশের জন্য একটা ভয়াবহ সমস্যা ছিল যে প্রচুর পরিমাণে শিশু মৃত্যু সংগঠিত হতো তো সংগঠিত হতো কেন সেটা কারণ তো আমরা জানবই তার আগে আর কি আমরা শিশু মৃত্যু সম্পর্কিত যে ইনফরমেশান অর্থাৎ যে তথ্যগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং এই যে আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বললাম যে শিশু মৃত্যুর হারটা কিন্তু একসময় অনেক বেশি ছিল তবে বর্তমান সময় অনেক কমে এসেছে এর পেছনে আমাদের বেশ কিছু গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অর্থাৎ শিশুদের ওপর যে বিভি ভালোভাবে দৃষ্টি দেওয়া এবং আমরা দেখব যে সরকারিভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অনেক সুপ্রশস্ত করার কারণেই কিন্তু আমাদের এই শিশু মৃত্যু হারটা কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এছাড়া বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন বা আঞ্চলিক সংগঠনগুলো রয়েছে যে সংগঠনগুলো শিশুদের উন্নয়নে বা শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করার জন্য নানা ধরনের ভূমিকা পালন করে গেছে এর ফলে কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার আমরা কমিয়ে আনতে পেরেছি তো আমরা যদি দেখি যদি আমাদের বিগত সালে ডেটা দেখি তাহলে আমরা উনিশশো সালে দেখব হাজারে একশো উনপঞ্চাশ জন শিশু মৃত্যু বরণ করতেন বছরে উনিশশো নব্বই সালে দেখা গেছে যে এক হাজারে একশো উনপঞ্চাশ জন শিশু মৃত্যুবরণ করতেছেন ঠিক একইভাবে আমরা দুই হাজার ছয় সালে দেখব হাজারে উনসত্তর জন শিশু মৃত্যুবরণ করতেছে তাহলে দেখো উনিশশো সালে যেটা দেখলাম তার ১৬ বছর পর দেখলাম যে অনেকাংশে কমে যাচ্ছে তার দুই বছর পর অর্থাৎ দুই সালে দেখো দু হাজার আট সালে আমরা দেখবো এটা কমে বাহান্ন জন হয়ে গেল বাহান্ন জন এরপর দেখো দুই হাজার চোদ্দ সাল দেখো দুই হাজার চোদ্দ সালে এটা কমে তিরিশ জন হয়ে গেল দুই হাজার চোদ্দ সালে তিরিশ জন তাহলে বিষয়টা কি হলো যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের একটা চার্ট মানে বাংলাদেশের একটা হিসাব দেখলাম আমরা যে যেখানে উনিশশো সালে আমাদের একশো উনপঞ্চাশ জন শিশু মৃত্যুবরণ করত সেখানে দুই হাজার চোদ্দ সালে এসে আমরা কি দেখতেছি যে তিরিশ জন মৃত্যুবরণ করতে অর্থাৎ চব্বিশ বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা অভাবনীয় সাফল্য কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমাদের জনস মানে শিশু মৃত্যু হারটা কিন্তু অনেকাংশে কমে এসেছে আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে শিশু মৃত্যুটা কি মানে কি কারণে শিশু মৃত্যু হচ্ছে আচ্ছা আমরা যদি শিশু মৃত্যুর কারণ বলি অর্থাৎ শিশু মৃত্যুর কারণ বলতে বুঝতেই পারতেছো যে কি কারণে শিশু মৃত্যুটা সংগঠিত হচ্ছে প্রথম কারণটা হচ্ছে দারিদ্র যে এই যে শিশু মৃত্যু সংগঠিত হয়ে থাকে এই শিশু মৃত্যু সংগঠিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্র যে দারিদ্রতার কারণে কিন্তু শিশু মৃত্যুগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ দারিদ্রতার কারণে সুষ্ঠভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না বা সুষ্ঠভাবে মায়ের স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না যার ফলে কিন্তু শিশু মৃত্যুর মতো সমস্যাগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে মূল কারণ হিসেবে আমরা দাঁড় করাইতে পারি যে দারিদ্র দারিদ্রতার কারণেই আমরা দেখবো যে একটা ভালো মানে সচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের মানে জন্মগ্রহণকৃত ছেলেদের যে পরিমাণ ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয় কিন্তু একটা নিম্ন পরিবারের ছেলেদের জন্মের পরে কিন্তু সেই পরিমাণ ট্রিটমেন্ট নেওয়া সম্ভব হয় না শুধুমাত্র অর্থের কারণে ভালোবাসা তো সবারই রয়েছে ছোট বাচ্চাদের প্রতি বা নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সবারই রয়েছে কিন্তু আর্থিক কারণে সেটা করা সম্ভব হয় না যার ফলে আমরা দেখবো যে আমাদের এই শিশু মৃত্যুর মতো ঘটনাগুলো ঘটে থাকে 
এরপর দেখো আমরা দেখব যে বাল্য বিবাহ দুই নম্বরটা আমরা দেখব বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ অর্থাৎ কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া তো বাল্য বিবাহ আমাদের সমাজে বর্তমান সময় অনেকাংশে কমে আসলেও একসময় ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল বাল্য বিবাহ তো যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ছোট মানে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে সেই সময় খুব অল্প সময় বাচ্চা অল্প বয়সে বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় সেই সকল বাচ্চাগুলো পুষ্টিহীনতায় ভুক্ত এই পুষ্টিহীনতায় ভুগার কারণে কিন্তু অনেক শিশু মারা যেত যেটা আমাদের এই শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মায়ের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে অর্থাৎ যে বয়সে সে বাচ্চা প্রসব বা বাচ্চা জন্মদানের জন্য প্রস্তুত নয় সেই বয়সেই সে বাচ্চা জন্মদান করতে যে দেখা যাচ্ছে যে অনেকভাবে অনেক সময় পুষ্টিহীনতায় ভুগতে হতো তো এর ফলে কি হচ্ছে যে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে শিশু মৃত্যুগুলো সংগঠিত হয়ে থাকতো অর্থাৎ আমরা যে শিশু মৃত্যুর কারণ জানতে চাই সেটা এখন দেখো আরেকটা কারণ আমরা এখানে দেখব প্রশিক্ষণ বিহীন ধাত্রি প্রশিক্ষণ বিহীন ধাত্রী অর্থাৎ ধাত্রী বলা হচ্ছে কি কারণে ধাত্রী কাদেরকে বলা হয় যে আমরা বিশেষ করে ধাত্রীটা গ্রাম অঞ্চলে দেখে থাকবো অর্থাৎ ধাত্রী হচ্ছে যারা মানে সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে এবং যাদের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করা হয় বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে যেখানে যারা ডাক্তারদের কাছে বা কোনো ক্লিনিকে মানে সন্তান প্রসবের জন্য না যান বাড়িতেই সন্তান প্রসব করান সেই ক্ষেত্রে এখানে ধাত্রীর মাধ্যমে কিন্তু সন্তান প্রসব করানো হয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রী অর্থাৎ এই সকল প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীরা যখন দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা প্রসব করানোর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা অনেক সময় ভুলভান্তি করে ফেলে যে ভুলভান্তির ফলে কিন্তু আমাদের এই শিশু মৃত্যুগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে এরপর দেখো আমরা পরেরটা আলোচনা করব চার নম্বর সেটা হচ্ছে মায়ের অপুষ্টি মায়ের মায়ের অপুষ্টি এই মায়ের অপুষ্টি শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী কেননা দেখা যাচ্ছে যে মায়ের অপুষ্টি থাকার কারণে যে শিশুটা থাকে সে শিশুটাও কিন্তু অপুষ্টিতে ভোগে অর্থাৎ জন্মের পূর্বেই শিশুরা তো মাতৃগর্ভেই বড় হয় এবং তার মাধ্যমে মায়ের খাবারের মাধ্যমেই কিন্তু শিশুদের খাবার সম্পাদন হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে মা যদি অপুষ্টিতে ভোগে সেক্ষেত্রে শিশুরাও কিন্তু অপুষ্টিতে ভোগে যার ফলে জন্ম হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে সেই শিশু অপুষ্টিতে ভোগার কারণে একসময় মারা যায় যেটাকে আমরা বলতেছি শিশু মৃত্যু তো এই যে মায়ের অপুষ্টি এই মায়ের অপুষ্টিহীনতায় কি হচ্ছে আমাদের শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এরপরে দেখো আমরা পাঁচ নম্বর আলোচনা করবো কুসংস্কার সংস্কার বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই সকল উপাদানগুলো বা এই সকল বিবরণগুলো বেশি দেখা যায় যে কুসংস্কারগুলো অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন বিভিন্ন পারিবারিক বিভিন্ন রকম ট্র্যাডিশন রয়েছে বিভিন্ন রকম কথা রয়েছে বা গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন রকম কথা রয়েছে সেগুলোর উপর বিশ্বাস করে মানে ছোট শিশু জন্মগ্রহণ করার পরেও তাদেরকে নানা রকম দেখা যাচ্ছে যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান বলা যাবে না এখানে যে নানা রকম উপাদান পূরণ করতে গিয়ে কিন্তু শিশু মৃত্যুর মতো ঘটনাগুলো ঘটিয়ে থাকে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে শিশুকে বিভিন্ন রকমভাবে রাখা হয় বা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করা হয় সেই ছোট শিশুকে নিয়ে যার ফলে দেখা যাচ্ছে কি যার ফলে কিন্তু এই শিশু মৃত্যুর মতো কার্যক্রমগুলো সংগঠিত থাকে তাছাড়া শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় মানে মাকে মা শিশুর মাকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করা হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে তিনি প্রেগনেন্ট অবস্থা থাকাতেই তখন দেখা যাচ্ছে যে এই কুসংস্কারগুলোর কারণে কিন্তু পরবর্তীতে শিশুদের মৃত্যু হয়ে থাকে এরপরে দেখো আমরা আরেকটি আলোচনা করব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো দেখো এখানে আমরা যে কারণগুলোর কথা আমরা আলোচনা করলাম তো এই কারণগুলো ছিল আমাদের একদম সরাসরি নিজেরা সরাসরি ভুল করতেছি যেমন দারিদ্র এটা আমরা সচ্ছলতাই হচ্ছে বাল্য বিবাহ প্রশিক্ষণ বিন ধাত্রী মায়ের অপুষ্টি কুসংস্কার বিশেষ করে এই পরবর্তী চারটি আমরা দেখলাম এই চারটি কিন্তু জাস্ট আমাদের নিজের ব্যর্থতা নিজের ভুল এই কারণে হচ্ছে 
দারিদ্রটা আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই পড়তেছে কারণ আমরা দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষম না হয়ে বা সঠিক পরিমাণে উপার্জন করতে না পেরে বিবাহ করা সন্তান জন্মদান করানো এগুলো আসলে মোটেও ঠিক কাজের মধ্যে পড়ে না তো যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী কারণ তো এটার কারণেও কিন্তু অনেক শিশু মৃত্যু ঘটে থাকে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়ে থাকে বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যা এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিন্তু বেশি হয়ে থাকে তো যার ফলে কি হয় যার ফলে কিন্তু প্রতি বছর অনেক ছোট ছোট বাচ্চা শিশু মারা যায় যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন সংগঠিত হয় সেখানে বড় মানুষদের জীবনেরই নিরাপত্তা থাকে না সেই ক্ষেত্রে সঠিক সময়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ছোট বাচ্চা বা মাকে সঠিক স্থানে পৌঁছে না দিতে পারার কারণে কিন্তু অনেক সময় প্রাণহানি ঘটে থাকে সেটাও কিন্তু আমাদের শিশু মৃত্যুর মধ্যেই পড়বে তাহলে দেখো আমরা আলোচনা করতেছিলাম শিশু মৃত্যু আমরা এখানে শিশু মৃত্যুর বিভিন্ন একটা চার্ট দেখলাম এবং আমরা এখানে শিশু মৃত্যুর কারণ দেখলাম এরপরে বাকি থাকলো আমাদের শিশু মৃত্যুর প্রভাব প্রভাবটা যদি আমরা ডিরেক্টলি এক কথায় বলতে চাই যে এটা কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করতেছে মেনলি কথা প্রথম কথা হচ্ছে ছোট বাচ্চাকে কেনা ভালোবাসে এটা তো অবশ্যই আরেকটি কথা নিজের সন্তান দীর্ঘ দশ মাস পেটে ধরে রেখে তাকে লালন পালন করার পর সেই শিশুটা জন্ম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যদি সেই শিশুটা মারা যায় সেই ক্ষেত্রে সেই মায়ের কি ধরনের একটা পরিস্থিতি হতে পারে বুঝতে পারতেস তাহলে এখানে প্রভাবটা কেমন নিজের নিজের থেকেই বুঝতে পারতেস যে এটা কত হৃদয় বিদারক একটা ঘটনা যে দীর্ঘ দশ মাস পেটে ধরে মানে লালন পালন করে যখন ভূমিষ্ঠ হচ্ছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সেই শিশুটিকে সে পা মানে দেখো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই সেই শিশুটি মারা যাচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে তারপরে কিন্তু সেই শিশুটিকে সে আর পাচ্ছে না তাহলে এখানে যে ব্যক্তি মানে যাদের সাথে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে তাদের কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা মানসিক প্রবলেম হয়ে যাওয়ার কথা কারণ আমি এতদিন ধরে এত কষ্ট করলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যে ফল লাভের আশায় সেই ফল লাভটা আমরা পাচ্ছি না এটা একটা মানসিক প্রবলেমের সৃষ্টি করে পাশাপাশি দেখো যে এখানে কি হতে পারে যে পারিবারিক একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা বা সেই শিশুর বাবা মার মধ্যে দেখা যাচ্ছে মনোমালিন্য বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে দেখা যাচ্ছে যে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না বা দেখা যাচ্ছে এক একজন আরেকজনের উপর দোষারোপ করে এর ফলে কি হয় এর ফলে কিন্তু একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে প্রভাবের ক্ষেত্রে কি জানলাম যে এখানে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা মানসিক সমস্যা এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয় ছিল শিশু মৃত্যু আমরা প্রথমতই শিশু মৃত্যুর যে চার্ট মানে যে ডেটাগুলো সেগুলো দেখলাম আমরা শিশু মৃত্যুর কারণ দেখলাম এবং শিশু মৃত্যুর প্রভাব দেখলাম এখান থেকে তোমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসতে পারে আসার সম্ভাবনা বেশি সুতরাং আমি যেভাবে বলে দিলাম এভাবে পয়েন্ট আউট করে লিখে দিব তাহলে এখান থেকে ভালো একটা নম্বর ক্যারি করতে পারবা তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে